haftalık basın toplantısını yapıyoruz. E, hafta sonu bildiğiniz gibi Adana Demirspor maçı istemediğimiz bir sonuçla bitti. Ama futboldu. E, maç öncesinde de yorumlarımızda 3 sonuçlu bir oyun olacağını düşünüyorduk ama tabii ki öncelikle kazanmak istiyorduk. Olmadı. Ee, çok önemli bir avantajımızı yitirmiş olduk. Liderliğimiz sürüyor. Ee, bir puanla da olsa. Tabii lig uzun bir maraton. Hep aynı performansla götürmek çok zor. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Önemli olan bu inişleri ve çıkışları tekrar tersine çevirmektir. Özellikle inişlerde tekrar çıkışı yakalamak çok önemlidir. <gülüyor> bu hafta Çankırı maçıyla bir seri yakalamak istiyoruz. Zor hava şartlarında oynayacağız. Öyle görünüyor. Ama inşallah düşündüklerimizi sahaya yansıtırız. Ve e, 3 puan da dönmek istiyoruz. Çankırı e, deplasmanından. Pazar günü ilgili yine ben e, birkaç bir şey eklemek istiyorum. Öncelikle seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten inanılmaz bir destek yaptılar. 90 dakika. 90 dakika çok önemli bir destek yaptılar. Hem çok centilmen bir tezahürat. Sadece takımlarını desteklediler. İlk defa neredeyse yani bir karifez maçında rakip takım seyircimiz gelmişti. Bir de bu maçta geldiler. En kalabalık grup buydu. Hiçbir zaman onlarla muhatap olmadılar. Sadece takımlarını desteklediler. Ve sonunda da Adana Demir Sporu centilmence alkışladılar. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten nasıl bir tarafta örneği oldu yani bu liglerde az görünür biçimde sergilediler. Bu sezonda en kalabalık seyirci toplumuna sahiptik. Aşağı yukarı 3500 seyirci. Şimdi 3100 biletli 300 tane kombinemiz var. Pardon, 3200 biletli 300 tane kombinemiz var. E, fakat yine teşekkür ediyoruz. Aileler çok geldi. Yani çocuklar çoktu. Yani hakikaten özellikle e, 10 yaş, 12 yaş kurumunda çocuklar çoktu. E, aileler, babalar çocuklarını yanlarında da alıp gelmişler. Bandırma spor serisine. Ama onlara iyi bir galibiyet seyrettirmek isterdik ama olmadı. Ee, biz de bütün gelen çocukları kırmadan e, federasyon temsilcisiyle de maç öncesinde ben böyle bir şey olacağını söylemiştim. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Çok kalabalıkmış gibi görünüyordu ama tabii çocuk da yer kaplıyor. Ee, aşağı yukarı 4000 kişilik bir seyirci topluluğuna herhalde oynadık diye düşünüyorum. İşte Dediğimiz gibi Çankırı maçı bizim için çok önemli bundan sonra. İnşallah buradan da galibiyetle dönerek ligi tekrar kalan <gülüyor> maçlarında. Yani e, 34 maçın sonunda bu ligi inşallah bir puanla da olsa lider bitirmek eder. Bir puanla da bitirseniz, 7 puanla da bitirseniz şampiyon takım olarak çıkmak istiyoruz. Bu hedeften herhangi bir şaşmak ya da inancımızdan herhangi bir bitirilmişlik yok. Tabi maç sonrası yorumları da okuyoruz. Özellikle e, seyircilerden, linklerden gelen e, şeyleri. Herhalde insanlar biraz da bizi eleştirmeyi özlemişler. Sağ olsunlar. Biz de özlemişiz. Biz her zaman eleştiriyi açız. Yani e, bunda bocunmuyoruz da. Ama eleştirilerin doz, dozunu ve seviyesini iyi ayarlamak çok önemli. Her eleştiriden biz de okuyoruz. 
kendimize göre onlardan da faydalanıyoruz. Yani herhangi bir şeyimiz yok. Onları yazdıklarından niye yazıyorlar diye bir şikayetimiz yok. Çok da mutlu oluyoruz. Demek ki e, ilgi daha fazla oluyor. Daha, kişi, daha fazla kişi bandırma sporla ilgileniyor anlamına da geliyor diye düşünüyorum. Şimdi biraz e, seyirciden yani bandırma seyircisinden aldığımız bana göre maçın hakkı beraberliktir. Ama 10 kişi kaldıkları zaman ben bu 10 kişi takımlara karşı oynamak istemiyorum. Şahsi fikrim. Geçen sene Mardin maçı da buna benzer bir şeydi. Maalesef 10 kişi kaldığı zaman takımlar gömülüyorlar 18'in üzerine. E, onlar orada 8-9 kişi. E, siz de bir o kadar kişiyle hücum etmeye kalktığınız zaman e, orası iyice Allah kulla kalıyor. Tabi şans topuna kalıyor gibi bir şey oluyor sonuçta. Sergileyemiyor. Bu niye bağlıyorsunuz herhalde? Bunu tartışmışsınızdır aranızda. Yani onu ben teknik ette tartışacak düzeyde teknik bilgim yok. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Ama e, Sarıyer ve son iki maçtan bahsediyoruz. Bundan iki, ilk iki maçı da kazandık. Yani Bandırma Spor çıkışları iki maçta düştü. Yani Sarıyer maçın ilk ikinci yarısında ben gitmedim Sarıyer maçına ama giden arkadaşlarımız tek, tek kale oynandığını söylüyorlar. Şimdi futbol insani bir oyun. Yani hepimiz her gün aynı performansla çalıştığımızı kimse söyleyemez. Bazı gün oluyor ki insanın canı çalışmak istemiyor ya da başka bir şey. Ama e, futbolcu kardeşlerimiz yani işte bu işler en çok üzülen bence onlar. Neden? Aynı zamanda bu işten para da kazanıyorlar. Şimdi onların bırakın manevi kaybını Maddi kaybı da söz konusu. Yani hiç kimse vay istiyorlar istemiyorlar şöyle, böyle bir şey yok yani. Adam hiç istemese para kazanmak için isteyecektir. Yani bunun yani bunu, bu şekilde algılama herkes burada futbol oynayan kardeşlerimiz hem buraya gönül veriyorlar hem de sonuçta para kazanmak yani için. İstememek için. mümkün değil zaten. Ee, adam dedikodu çıkarır. Yönet- yani herkesten daha fazla Yönetim kurulundaki arkadaşlar evet. istiyor. Evet, evet, tartışılmaz. Yani. yani bunun aksine iddia etmek zaten hani akıl ziyanlığı diye düşünüyorum. Zaten hani kale bile almamak lazım. Evet. Yani bunca senedir 5. sezonumuz aklımıza koymuşuz çıkarmayı. Kimsenin aklında yokken biz bunu söylemişiz. Başkanımız bunu söylemiş. Şimdi çıkarmak istemiyorsunuz söylemek herhalde lafı düzelt diye düşünüyorum. Yani onu çok da hani dikkate almamak gerekiyor. İki sezondur bizle beraber olan Ahmet Cem Çorakçı. Cem kardeşimiz biliyorsunuz e, Bandırma Spor'a gönül vermiş bir kardeşimiz. Menajer olarak bizde görev yapıyordu. Geçen sene başladı. Final döneminde Antalya'da yardımcı hocalık yaptı takımı tanıması itibariyle. Bu sene başında yine idari menajer, genel menajer olarak çalıştı. Ee, son dört maçta da hazırlık dönemi ve son dört maçta da yardımcı hoca olarak Bandırma Spor'a hizmet verdi. Fakat e, ailevi sebeplerden dolayı Cem e, Marmaris'te oturuyor ailesi. Sıkıntıları da vardı. Bu maçta kesinlikle alakası yok. Cem Cuma akşamı bana söyledi. Siz taraftarlarla geldiğiniz zaman Cem'le ben sohbet etme, sizi beklerken, yani taraftarları beklerken sohbet etme imkanımız vardı. Ee, sıkıntı, sıkıntılı olduğunu dile getirdi ama maçı bitirip ondan sonra ben tabii kendisi için doğru kararı o verecektir. Ee, şimdiye kadar yaptığı tüm hizmetlerle teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir emeği var her konuda. Takımın burada olmasında, yönetimle takım arasındaki diyaloglarda, sizde olan diyaloglarında bizden biri gibi bir kardeşimiz, yani bandırmalı gibi hizmet etti. Hakikaten teşekkür ediyoruz. Ee, yardımcı hoca arayışı devam ediyor. Hocamız o konuda birkaç görüşmeleri var. Ee, netleştiği zaman siteden duyacağız yani ayrıca bir basın toplantısı yapma şu ana kadar belli olmadı. Onun için yardımcı hoca konusunda size şu anda şu isim diyemiyorum. 
Ama bu akşama kadar büyük ihtimal belli olacaktır. Ama siteden, ama site telefonuna bunu bilgisini verelim. Hüseyin'i tanıyorsunuz. Zaten içimizden birisi. Bandırma Spor'da daha evvel genel menajör olarak çalıştı. Şimdi sportif direktör olarak sağ olsun teklifimizi kırmadı. Bugünden itibaren Bandırma Spor'da sportif direktör olarak hizmet edecek. Bu konuyla ilgili isterseniz ben onu yapayım. Sen menajer kulübün bütün işle işinden sorumluyordu. Yani şimdi orada Mehmet İlvan arkadaşımız e, bu görevi devraldı genelde. E, ondan dolayı her sadece takımda, takımın işle işinden e, teknik anlamda sorumlu oluyoruz. Yani Turgut Hoca ile beraber takımla ilgileneceğiz. Öbür işlerde zaten ilgilenen arkadaşlarımız. Bizim daha önceden görevde olduğumuz zaman da e, Eleman olma işinden dolayı biz ilgileniyoruz. Şu anda sadece ben takımla ilgileneceğim. Sportif anlamda görevliyim. <gülüyor> İdari var. Bandırma Spor'u bekliyoruz gibi algılanmasın. Bandırma Spor'da değil sadece hiçbir profesyonel kulüpte görev almayı düşünmüyordum normalde. Yani e, teknik anlamda futbolla ilgimi kesmek istedim ve kestim. Jüvelemi yaptım diyelim ama Bandırma Spor şu anki durumunda bu tarihi fırsat e, kapımız ile işine gelmişken e, mesela 5 hafta önce olsaydı yine kabul etmeyebilirdim %90 ama Bandırma Spor Başkanı'nın bir bandırma olarak şu anda sana ihtiyacımız var demesiyle e, bu görevi kabul ettim. E, normalde yani bir daha da zaten sezon sonuna kadar çalışacağım. E, futbolda da bundan sonra fazla ilgilenmek istemiyorum. Ama şu anda Bandırma Spor Yönetim Kurulu'nun ihtiyacımız var demesiyle madem ihtiyaçları var biz de bilgimizi bilgimiz tecrübemizi arkadaşlarımıza aktaralım ee, 13-14 haftada bandırma olarak bandırma spora bir yardımcı olabilecekse niye olmayalım dedik böyle bir e, görevi kabul ettik inşallah bu görevde e, tabi bunu kabul ederken bandırma spordaki e, hocaların bir sirkülasyon oldu. Yardımcı hocalar gitti. Yeni bir yardımcı hoca var. Ondan dolayı yeni bir e, futbolcu çok transfer oldu devre arası. Bundan dolayı e, ben de bana ihtiyaç olabileceğini düşündüm. Normalde bana ihtiyaç olacağını düşünmesem teklif gelse de çalışırım. Çalışmak istemezdim. Tamam. Futbol e, artık bana fazla zevk vermiyor. İşinizi yaparken Milyon dolarlar da verseniz başkan olarak sonuçta e, hiçbir meslek grubunda size işinizi yaparken küfür edilmiyor. Arkanızdan yaptığınız iş, işlerden dolayı e, değişik yorumlar yapılmıyor. Bundan dolayı futbolda fazla artık zevk kalmıyorum. Bir de başka bir iş e, koluna atladığım için e, yapmayı da düşünmüyordum. Ondan dolayı zaten siz o maşı gelen birkaç teklifte reddetmiştim. Ama tabi şimdi bandırmadayız. Bandırmalı olarak bu sorumluluğun altına da elimizi koymamız gerekiyordu. İnşallah başarılı olsun.